ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ എന്റെ പേര് ജിജി നമ്മൾ ഇന്ന് കെ എസിന്റെ മൈക്രോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് നമുക്ക് മൈക്രോ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല പല സബ്ജക്ട്സിന്റെയും പല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇക്കണോമിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നോക്കി വരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇൻവോളന്ററി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കോസ് ബൈ എ മിസ്മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഇക്കണോമി ക്യാൻ ഓഫർ ആൻഡ് ദ സ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ബൈ ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആസ് ഓഫ് ടേൺ ബോർഡ് about by technological changes that make the job skills of many workers obsolete appo idu nammal uddeshikkunnathu structural unemployment ennu parayumbo nammude or mismatch aanu varunnu endinne mismatch aanu or economy la skill inde mismatch aanu or economic ki aavashyamulla skillum oru labor inde kai la ulla skillum nammulla mismatch ne aanu structural unemployment ennu parayunnathu അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാനൊരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെ ആരാ ഇവര് മെക്കാനിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ മെക്കാനിക്സ് ആണ് പക്ഷെ എന്തിനുള്ള വേക്കൻസി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഐ ടി എക്സ്പേർട്സിനാണ് ഇവിടെ വേക്കൻസി വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജോബ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ജോബ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കപ്പോൾ ജോബ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇക്കണോമിയിൽ ഇവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വേക്കൻസിക്ക് ഇവർ ഫിറ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വേക്കൻസിക്ക് ഇവർ ഫിറ്റ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ മെക്കാനിക്സ് അല്ലേ അപ്പം മെക്കാനിക്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ജോബ് ഇല്ലാതല്ല അവരുടെ സ്കില്ല് മാച്ച് ആവാതെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പഴയ പഴയ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ വന്നു ഇപ്പൊ പണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി പോയി കഴിഞ്ഞാലും വലിയ വലിയ ഷോപ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഡോറ് തുറന്നു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരാൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്ന് അവസ്ഥ ഇല്ല ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ക്ലോസ്ഡ് ആവും അപ്പോഴെന്തായിരുന്നു ആ സെക്യൂരിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മിസ്മാച്ചുകൾ വരും നമുക്കുള്ള സ്കില്ലും അവർക്ക് അത് ആവശ്യവുമില്ല അതായത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ജോബ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ആള് വേറെ ഇതിനാണുള്ളത് മെക്കാനിക്സിന് ഈ ജോബ് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കെ എസ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ബാച്ചിൽ നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലാണ് സോ പഠിക്കുന്നവർക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് മാത്രമല്ല റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോപ്പിക് വൈസും സബ്ജക്ട് വൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ ടെസ്റ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്നവർ റെക്കോർഡ് സെഷനിൽ
അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടില്ലേ കേരള അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കേരള പി എസ് സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും വൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു കെ എ ഷോ ഷോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണ് ടൈം ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈ നൗ കൊടുക്കുക ബൈ നൗ കൊടുത്തിട്ട് വൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ കോഡ് മറക്കരുത് വൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്നിട്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെയിൻസിന്റെ ക്ലാസ്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വീണ്ടും അടുത